Okay, we've got our bassoon put together. Now we need to talk. 好的，我们的巴松管安装好了。现在我们来谈谈演奏姿势，尤其是怎样托起巴松。大多数美国巴松演奏家通常使用一个皮质座椅背带，这些座椅背带上带有钩子或是一个圆环，刚好位于巴松的 U 型管的位置。当你把背带背上，钩子可以勾住离你最近的孔中。Goes into the hole nearest you, meaning if the bassoon is bassoon is going to be like this. 巴松像这样放在你的腿上，把它放在这个孔里，放在另一端的那个孔里是不对的，所以是要放在这个孔里。然后把座椅背带滑到你的下面。请注意，我们还没有安装弯管，我们一会儿再来装它。我不想让你的眼睛忙不过来。我们首先来看看巴松的指法。巴松管应偏向于我们的右手边，就在我的右髋关节这儿。现在你们看我带着背带，左手越过短节管和长节管。大多数巴松管的这里有三个孔，我一会儿会把镜头拉近。用手指按住这三个孔，然后用拇指按在背面的键上。我拉近镜头，让你可以再看一遍。这里是左手，它按住一号孔。So you can have a look at that again. So there's the left hand. It covers hole number one here. That we call that. That's a little bit. This hole, open, is F. Close it. When it plays E. This is D. Then it's C. Then it's D. Then it's C. Then it's D. Then it's C. Then it's D. Then it's C. 在这个特有的乐器中，这个延伸键对手比较小的人来说是非常方便的。我们今天要来学习在巴松背面的一个按键，叫做弱音键，就在这里。触碰这个键就会关闭弯管上的一个小孔。By the um, on the vocal. The right hand is situated. 右手放在下边这儿，这是我们的第一堂课，所以不必担心右手。先来学习怎样使用左手。对于那些右手比较大的人来说，他们可能想要有一个手托。这是一个可以装在桩子上的装置，但是现在我们不必担心右手。拿着巴松坐着时，因为它本身有重量。会把你的身体往前拽着，因此呢，我认为，为了平衡巴松，当你坐在椅子上，背部向后靠着椅背，这是一个非常好的办法。我鼓励我的学生都坐得往后一点，选择一个舒适的姿势，也许只是拿着巴松稍微往后靠一点。OK， now we're ready. To... OK， 现在我们准备把弯管装上。很重要的一点是，安装弯管的时候要握住它的上面，而不是下面，在这个部位滑动。如果它非常坚硬，可以用一些软木油，它会有一个软木圈。请确保这个垫子不会掉下来。有时弱音键锁住了，会迫使垫子掉下来。锁可能位于乐器的这个部位，或弱音键的地方。请确保垫子是打开的，弯管滑到里面，垫子才能封住管上的孔。好的，在我们使用巴松哨片之前，让我们来看看如何调整我们的姿势。首先，身体坐直，背部靠在椅子上，把弯管靠近身子。哦，你可以看到我拿的太低了，所以呢，我把它拿高一点。抓住座位背带上的底部，往上提起一些，现在好多了。现在我们来装上哨片，巴松的哨片会滑动到弯管底部。我身体坐直，取出哨片，我已经准备好试吹一下了。
在第一节课上，我要教你三个指法，把弱音键放下来。等一下，我会来给你示范。Put the whisper key down. I'll come up to the camera and show you soon. E, first finger. 一指是 E， 二指是 D， 三指是 C。Here it is again. So the whisper key is down. 这里开始又重复一遍，弱音键放下来。D C. So the little tune. 下面我来教你吹一首很简单的曲子，叫做 Heart Cross Buns. D C. So let's try this. <音> Soon, I'll go ahead and try it as well, or you can try. 从一开始，分别是 E、D、C。让我们试试看。如果你的巴松在你旁边，你可以现在或者等一会儿去试着吹一下。开始或结束发音的时候，都要把舌头放在哨片上。当舌头停在哨片上时，哨片就会停止震动。所以，拿这首曲子中的三个音符来练习。现在，我们已经准备好拆掉巴松和学习如何擦拭它。<音>